Електронните варианти на учебниците по домашна техника и економика за 5 и 6 клас и по технологии за 7 клас могат да се изтеглят безплатно от учителите, избрали да работят с учебните комплекти на издателство Бит и техника последния начин. Посетете адреса www.bittechnica.com или посетете сайта на издателството www.bittechnica.com и кликнете върху връзката Пълни версии на електронните варианти на учебниците, намиращи се в дясно на началната страница на сайта. След отваряне на новата страница, кликнете върху съответната връзка за избор на учебник. Въведете потребителско име и парола в прозореца, който ще се зареди и натиснете ОК. OK. След като браузерът ви попита, изберете съответно Изтегли или Запиши като и изчакайте изтеглянето на файла. Отворете папка Изтегляния, Downloads или мястото, където сте посочили, стартирайте изтегляния файл и изчакайте неговото разархивиране. При отварянето му на екрана се показва главното меню с 9 бутона за избор на електронно съдържание. Електронен учебник, учебна програма, книга за учителя, годишно разпределение, изпитни въпроси и задачи, кръстословици и главоблъсканици, образци, формуляри и приложения, техническа документация. Отварянето на електронния учебник става с кликване върху съответния бутон. На екрана се показва корицата на учебника с навигационната лента. Препоръчва се, преди започване на работа с електронното съдържание, да се запознаете с съответната инструкция, която се отваря с кликване върху бутона «Помощ», означен с символ «Електрическа кружка». В инструкцията са показани карта за ориентиране в учебното съдържание и описание на активните зони. Трябва да се има предвид, че този продукт представлява електронен вариант на одобрения от МОН хартиян учебник и е създаден по метода Прелистваща се книга. Всъщност, това са корицата и всички страници имаще еднакво с одобрения учебник графично оформление. Върху страниците са обособени активни зони със съдържанието, които при кликване се отварят в отделен прозорец и показват с увеличение иллюстрациите, таблиците и чертежите, инструкциите за изпълнение на задачите, речника на новите понятия и приложенията. Добавени са и специални икони за достъп до допълващи основното съдържание ресурси, като видео и аудиозаписи, интерактивни тестове, задачи и игри, галерии с иллюстрации, презентации с текст, иллюстрации и вградени видеофилми и флаш анимации. Прегледът на съдържанието на учебника може да се извърши по три начина. Първите два начина са с кликване върху бутоните от навигационната лента. Например, с кликване върху бутона на съдържанието, означен с символ разтворена книга, се показва падащо меню на съдържанието на учебника с наименованията на темите и номерата на съответните страници. С кликване върху наименованието на избраната тема се отива на съответната страница на учебника, а номерът и се показва в текстовото поле върху навигационната лента. Прегледът на съдържанието, т.е. прелистването на страниците напред-назад, може да стане с кликване върху бутоните с стрелки наляво и надясно, намиращи се на навигационната лента. Прелистването на страниците напред-назад може да стане и с кликване върху стрелките, намиращи се в горните външни агли на страниците. При отваряне на търсената страница всички активни зони по нея примикват няколкократно, което улеснява визуализацията им. Това премигване се случва и когато курсорът премине през зоните или през стрелките за прелистване напред-назад. Отварянето на избраната активна зона става с кликване върху нея, при което тази част от страницата се отваря с увеличение в отделен прозорец. 
В левия ъгъл на заглавната лента на прозореца се намират бутоните на инструменти за отбелязване, подчертаване и изтриване, означени съответно с символите писалка, маркер и гума. С тях на помощ може да се прави отбелязване, ограждане, маркиране, писане, рисуване и изтриване, необходими при преподаването и освояването на учебното съдържание. Например, с помощта на може да се подчертае втората част на условието на задача 3. С помощта на писалката могат да се посочат грешките на проектанта, като се отбележат с кръщчета неправилно разположените мебели. При затваряне на прозореца тези бележки изчезват. В страничната лента на страниците са разположени иконите на скритите връзки с допълнително мултимедийно и интерактивно съдържание. Най-общо това съдържание може да се подраздели на няколко основни вида. Галерия, презентация или слайдшоу, обозначени с символ ОКО, включват текст и иллюстрация за представяне на методи за работа, технологични процеси и други, като например презентацията, подготовка на проект. Отварянето на връзката става в отделен прозорец. Показването на отделните текстове върху слайдовете и преминаването към следващите става с двукратно кликване с ляв бутон на мишката. В долния десен ъгъл на екрана се намират също бутони за навигация и инструментите за бележки. Придвижването напред-назад става с кликване върху бутона Съдържание на слайдшоуто или с десен клик на мишката и съответния избор от менюто. Връщането към учебника може да стане и с двукратно кликване върху последния слайд на презентацията. Някои от слайдовете в презентацията могат да представляват вградено видео или анимация за онагледяване на изучаваните технологични операции, като например презентацията «Обработване на дървесина». Иконите на ресурсите с видео и анимация са обозначени с символ Стрелка. Тези ресурси са особено подходящи за нагледяване действията на механизми и машини, например предавки. Възможностите за прилагане на висока степен на абстракция прави анимацията много полезна при изучаването на физични явления, например електричеството. В някои случаи анимацията е почти единственото ефективно средство за обясняване на учениците на по-сложни процеси, като например действието на диода.
Иконите на интерактивните модули са означени с символ звезда. Тези ресурси могат да бъдат най-различни. Най-често срещани са интерактивните задачи и упражнения с обратна връзка. Например, упражнението за изучаване на изображенията на разрази и сечения в чертежите. При тях решаването на задачата се свежда дохващане с мишката на избрания обект, снимка или текст и пускането му в съответната маркирана зона. При верен отговор се получава оценка. Подобна е задачата за избор на прическа според формата на лицето. Повечето интерактивни ресурси са специално програмирани. Някои от тях са с подчертано занимателен характер, например определенето на индекса на телесна маса. Особено забавни са интерактивните игри с познавателен характер, както играта с зарче, властелинът на енергия. Много интересни са творческите задачи, при които с помощта на въображението на учениците и вградените инструменти може да се постигне голямо разнообразие на творчески решения, например проект на бродерия. Подобна е творческата задача – проект на цветна градинка. Особено предизвикателство за учениците е задачата за съставяне на схема на електрическа верига.
От главното меню учителите имат достъп до редица допълнителни ресурси, необходими за ежедневната работа с учениците. В учебната програма по предмета могат да намерят очакваните резултати от обучението. В книгата на учителя са включени преглед на методите на обучение и методически разработки на всички теми от учебника. Годишното разпределение е във формат за редактиране и разпечатване. Речникът съдържа всички основни понятия в изучавания материал. Освен тестовете от учебника в формат за принтиране, учителите разполагат с допълнителни тестове с отворени въпроси, които могат да бъдат допълвани, редактирани, решаване в електронен формат или разпечатане на хартиен носител. Представени са и съответните отговори. Особено интересни са разнообразните занимателни задачи, игри и главоплъсканици, свързани с изучавания материал, за които са предоставени съответните отговори. На разположение на учителите и учениците е богат набор от образци и формуляри за попълване и принтиране при изпълнението на предвидените по отделните теми дейности от учебното съдържание, както и всички приложения към учебника и учебната тетрадка. Представена е цялата техническа документация – чертежи, технологични карти и шаблони, необходими за изработване на всички изделия.